ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாடியாக வந்து வரவேற்க தக்கக்கூடிய பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து தெலுங்கானா போலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னடா பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடந்த நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நைட்டு வந்து ஒரு பிரியங்கா ரெட்டி அப்படின்ற ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் வந்து நாலு பேர் கொண்ட மனிதர் நாலு பேர் கொண்ட மிருகங்களால் அவங்க வந்து கொல்லப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டு எரிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியும் மனுஷங்க வந்து இன்னும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்களா அதாவது பெண்களுக்கு வந்து இவ்வளவும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கு மறுநாளே பார்த்தோன்னா போலீஸ் அதாவது தெலுங்கானா போலீஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நாலு பேரை வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணி அதாவது இவங்க இவங்க தான் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சந்தேகத்தின் பேரில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பல கட்டத்தில் வந்து விசாரணை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இன்னைக்கு காலையில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க நாலு பேர் வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்றத வந்து எனக்கு ஸ்பாட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த போலீஸ் வந்து அந்த நாலு பேர் கூட்டு போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மூணே முக்கா அதாவது விடிகால மூணே முக்கா கூட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்கள இந்த மாதிரிலாம் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நாலரை அஞ்சு ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆறு மணி வாக்கில் வந்து அந்த பிரிட்ஜு கீழே அதாவது அந்த பொண்ணை வந்து எரிச்சு வந்து ஒரு பாலத்துக்கு கீழே ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த நாலு பேர் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டாங்க என்கவுண்டர் அப்படின்ற பேரில் ஸோ ஏன் ஷூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த நாலு பேரை வந்து நாங்கள் இது பண்ணிருக்கும்போது விடியும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த போலீஸ் கிட்ட இருந்த ஒரு கன்னை எடுத்து வந்து அவங்க தாக்க பார்த்தாங்க ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ ஷூட் பண்ணும்போது ரெண்டு போலீஸ்க்கு வந்து காயமாச்சு அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்கவுண்டர் அப்படின்ற பேரில் வந்து நாலு பேரையும் ஷூட் பண்ணிட்டோம் எங்களுடைய பாதுகாப்பு தான் அப்படின்ட்டு போலீஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து என்ன தான் நாலு பேர் அவங்க ஷூட் பண்ணி என்கவுண்டர் பண்ணாலும் வந்து இது அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாருமே பார்த்தனா இமீடியட்டாக எங்கே இருந்தால் பூவெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தால் தெரியல பூவெல்லாம் போட்டு அந்த போலீஸ் எல்லாம் ஓஹா ஓஹோன்னு கொண்டாடிட்டு பயங்கரமாக வந்து அவங்கள வரவேற்றாங்க ஸோ ஒரு பக்கம் சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்தனா இந்த இடத்துல வந்து நிருபமா அப்படின்றவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் பார்த்தோன்னா டெல்லியில் கேங் ரேப் செய்யப்பட்டு பயங்கரமாக வந்து கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கான தீர்ப்பு பார்த்தா இன்னும் அந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு அதாவது கோர்ட்டில் வந்து அந்த விசாரணை நடந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கூட சொல்லி மாதிரி பார்த்தா ஆசிஃபா கொலை வழக்கு அதுக்கு சரியான ஜஸ்டிஸ் இல்லை பொள்ளாச்சியில் நடந்த அந்த இது அதுக்கு சரியான ஜஸ்டிஸ் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் நடக்கும்போதெல்லாம் நம்ம நம்மளுக்குள்ளே இருக்க அந்த கோவம் என்னன்னா நீங்கள்லாம் எதுக்கடா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப கோவமாக இருக்கும் கூடவே வந்து உன் நீ எல்லாம் என் கையில் கிடச்சனா உன் அவ்வளோ தாண்டா அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்கிறது அளவுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே கோவம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த எல்லா கோவத்தையும் பார்த்தா அந்த தெலுங்கானா போலீஸ்க்கு எப்படி வந்து தண்டனை <laughs> வந்து கடுமையாக்கினாதான் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இந்த தெலுங்கானா போலீஸ் வந்து புரிய வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து இந்த போலீஸ் செஞ்சது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே வரவேற்றுட்டு பாராட்டு இருந்தாலும் அந்த போலீஸ் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது என்னடா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு எவிடென்ஸே இல்லை அதாவது அந்த நாலு பேர் வந்து ஒரு சஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க எல்லாமே பார்த்தா வாக்கு முழுதுல தான் வந்து நான் பண்ண அப்படின்ட்டு அவங்க ஒத்துக்கினாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டாவோ இல்லை எதுவாகவும் அவங்க கிட்ட இல்லை எந்த ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த போலீஸ் எப்படி அவங்க தைரியமாக என்கவுண்டர் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே கேள்விக்குரிய இருந்தாலும் அந்த என்கவுண்டர் பண்ண அந்த போலீஸோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே ஒரு முறை என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு பொண்ணு மேல வந்து ரெண்டு பேர் ஆசிட் ஊத்துனாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ளிட்டார் அதாவது அவருடைய மைண்ட் தாட் என்ன அப்படின்னா இவனை விட்டா எப்படி வந்து கோர்ட்டு கேஸ் அப்படிலாம் போயிட்டு இவனுக்கான தண்டனை கிடைக்காது இவனை மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இந்த தண்டனைகள் வெளியே தெரியாதனால நிறைய பேர் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து உண்மையிலேயே வந்து எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி அவருக்கு இருந்திருக்கு போல அதனால தான் என்ன நடந்தாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னாடி வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த நாலு பேரை விடாம வந்து அவர் என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்கவுண்டர் பண்றது வந்து அவர் புதுசு இல்லை அவர் பேரு ஆல்ரெடி என்கவுண்டர் போலீஸ் அப்படின்னு அவங்க கூப்பிடுவாங்களாம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தா அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு அவங்க அவங்க பண்ண ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கொண்டாடினாலும் அவங்க தண்டனைகளை வரவேற்றாலும் இந்த தண்டனை அப்படின்